வணக்கம் நேயர்களே அத்தியாயம் ஆறு நடுநிசி கூட்டம் குறவை கூத்துக்கும் வெறியாட்டத்திற்கும் பிறகு வந்திருந்த விருந்தினருக்கு பெருந்தர விருந்து நடைபெற்றது வல்லவரையனுக்கோ விருந்து ருசிக்கவில்லை அவன் உடம்பு களைத்திருந்தது உள்ளமோ கலங்கியிருந்தது ஆயினும் அவன் பக்கத்தில் இருந்த அவனுடைய நண்பன் கந்தமாறன் அங்கிருந்த மற்ற விருந்தாளிகள் யார் யார் என்பதை பெருமிதத்துடன் எடுத்து கூறினான் பழுவேட்டையரையும் சம்புவரையரையும் தவிர அங்கே மலப்பாடி தென்னவன் மலவரையர் குன்றத்தூர் பெருநிலக்கிழார் மும்முடி பல்லவரையர் தான் தொங்கி கலிங்கராயர் வணங்காமுடி முனையரர் தேவ சேனாதிபதி பூவரையர் அஞ்சாத சிங்க முத்தரையர் இரட்டைக்குலை ராஜாளியார் கொல்லிமலை பெருநில வேளாளர் இன்னும் பலர் வந்திருந்தனர் இந்த பிரமுகர்கள் எல்லாம் சாமானியப்பட்டவர்கள் அல்ல எளிதாக ஒருங்கே சேர்ந்து காணக்கூடியவர்களும் அல்ல அநேகமாக ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறுநில மன்னர்கள் அந்த குறுநில மன்னருக்குரிய மரியாதையை தங்கள் வீர செயலால் மட்டும்தான் அடைந்தவர்கள் ராஜா அல்லது அரசர் என்பது மருவி அக்காலத்தில் அரையர் என்று வழங்கி வந்தது அந்நாளில் சிற்றரசர்கள் என்றால் பிறப்பினால் மட்டும் அரசர் பட்டம் பெற்று அரண்மனை சுகபோகங்களில் தெளித்து வாழ்ந்திருப்பவர்கள் அல்ல போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று போரிட சித்தமாயுள்ள வீராதி வீரர்கள்தான் தங்கள் அரசுரிமையை நீடித்து காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் எனவே ஒவ்வொருவரும் பற்பல போர்க்களங்களில் போரிட்டு புகழுடன் காயங்களையும் அடைந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இவ்வளவு முக்கியமான சோழ சாம்ராஜ்ய பிரமுகர்கள் எல்லோரையும் ஓரிடத்தில் பார்த்தது பற்றி வல்லவரையன் நியாயமாக உவகை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆயினும் அவனுடைய உள்ளத்தில் உவகை ஏற்படவில்லை இவ்வளவு பேரும் எதற்காக இங்கே கூடியிருந்தார்கள் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு அடிக்கடி தோன்றியது ஏதேதோ தெளிவில்லாத ஐயங்கள் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றி அலைந்தன மனதில் இத்தகைய குலைப்பத்துடனே வல்லவரையன் தனக்கென்று கந்தமாறன் சித்தப்படுத்தி கொடுத்திருந்த தனி இடத்தில் படுக்க சென்றான் விருந்தினர் பலர் வந்திருந்தபடியால் வல்லவரையனுக்கு அம்மாபெரும் மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் ஒரு மூளையில் இருந்த திறந்த மண்டபமே படுப்பதற்கு கிடைத்தது நீ மிகவும் களைத்திருக்கிறாய் ஆகையால் நிம்மதியாக படுத்து தூங்கு மற்ற விருந்தாளிகளை கவனித்துவிட்டு நான் உன் பக்கமே வந்து படுத்துக் கொள்கிறேன் என்று கந்தமாறன் சொல்லிவிட்டு போனான் படுத்த உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு தூக்கம் வந்துவிட்டது மிக விரைவில் நித்ராதேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் ஆனாலும் என்ன பயன் மனம் என்பது ஒன்று இருக்கிறதே அதை நித்ராதேவியால் கூட கட்டுக்குள் வைக்க முடிவதில்லை உடல் அசைவற்று கிடந்தாலும் கண்கள் மூடியிருந்தாலும் மனதின் ஆழத்தில் பதிந்திரு கிடக்கும் எண்ணங்கள் கனவாக பரிணமிக்கின்றன பொருளில்லாத அறிவுக்கு பொருத்தமில்லாத பற்பல நிகழ்ச்சிகளும் அனுபவங்களும் அந்த கனவு லோகத்தில் ஏற்படுகின்றன அதுபோலதான் வந்தியத்தேவனுக்கும் நடந்தது எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு நரி ஊலையிடும் சப்தம் கேட்டது ஒரு நரி பத்து நரியாகி நூறு நரியாகி ஏகமாக ஓலையிட்டன ஓலையிட்டு கொண்டே வந்தியத்தேவனை நெருங்கி வந்தன மறுபக்கம் திரும்பி ஓடி தப்பிக்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அவன் பார்த்த மறுதிசையில் பத்து நூறு ஆயிரம் நாய்கள் ஒரே மந்தையாக குறைத்து கொண்டு பாய்ந்து ஓடி வந்தன நரிகளுக்கும் வேட்டை நாய்களுக்கும் நடுவில் அகப்பட்டு கொண்டால் தன்னுடைய கதி என்னவாகும் என்று வந்தியத்தேவன் நடுங்கினான் நல்ல வேலை எதிரே ஒரு கோயில் தெரிந்தது ஓட்டமாக ஓடி திறந்திருந்த கோயிலுக்குள் புகுந்து வாசற்கதவியும் தாளிட்டான் திரும்பி பார்த்தால் அது காளி கோயில் என்பது தெரிந்தது அகோரமாக வாயை திறந்து கொண்டிருந்த காளி மாதாவின் சிலைக்கு பின்னாளில் இருந்து பூசாரி ஒருவன் வெளிக்கிளம்பி வந்தான் அவன் கையில் ஒரு பயங்கரமான வெட்டெறிவால் இருந்தது வந்தாயா வா என்று சொல்லிக்கொண்டு பூசாரி அருகில் நெருங்கி நெருங்கி வந்தான் நீ பிறந்த அரச குலத்தின் வரலாறு என்ன எத்தனை ஆண்டுகளாக உன் குலத்தினர் அரசு புரிகின்றனர் உண்மையை சொல் என்று பூசாரி கேட்டான் வானர் குலத்து வல்லவரையர் முன்னூறு ஆண்டுகளாக அரசு புரிந்தவர் என் தந்தையின் காலத்தில் வைதும்பரையரால் அரசை இழந்தோம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் நீ தகுந்த பழி அல்ல ஓடிப்போ என்றான் பூசாரி திடீரென்று காளி மாதாவின் இடத்தில் கண்ண பெருமான் காட்சியளித்தான் கண்ணன் சந்நிதியில் இரண்டு பெண்கள் கையில் பூமாலையுடன் ஆண்டாள் பாசுரம் பாடிக்கொண்டு வந்து நடனமாடினார்கள் பின் அவனுக்கு பின்புறத்தில் 
கண்டோம் 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 கண்டுக்கினே கண்டோம் என்று பாடலை திரும்பி பார்த்தான் பாடலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் பாடியவன் ஆழ்வார்க்கடியா நம்பிதான் இல்லை ஆழ்வார்க்கடியனுடைய தலை பாடியது அந்த தலை மட்டும் பலிபீடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்காமல் வல்லவரையன் திரும்பினான் தூணில் முட்டிக்கொண்டான் கனவும் கலைந்தது கண்கள் திறந்தன ஆனால் கனவையும் நனவையும் ஒன்றாய் பணிந்த ஒரு காட்சியை அவன் காண நேர்ந்தது அவன் படுத்திருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிர்புறத்தில் கடம்பூர் மாளிகை சுற்றுச்சூர் பதிலின் மேலே ஒரு தலை தெரிந்தது அது அந்த ஆழ்வார்க்கடியா நம்பியின் தலைதான் இத்தனை தடவை அது கனவல்ல வெறும் பிரமையும் அல்ல என்பது நிச்சயம் ஏனெனில் எத்தனை நேரம் பார்த்தாலும் அந்த தலை அங்கேயே இருந்தது அது வெறும் தலை மட்டுமல்ல தலைக்கு பின்னால் உடம்பும் இருந்தது என்பதையும் இவனால் ஊகிக்க முடிந்தது ஏனெனில் ஆழ்வார்க்கடியனுடைய கைகள் அந்த மரத்தின் ஓரத்தில் விளிம்பை பிடித்து கொண்டிருந்தன ஆழ்வார்க்கடியான் வெகு கவனமாக மதிலுக்கு கீழே உட்புறத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் அவன் அவ்வளவு கவனமாக அங்கே என்னத்தை பார்க்கிறான் இதில் ஏதோ வஞ்சக சூழ்ச்சி இருக்கவே வேண்டும் தன்னை அன்புடன் ஒருவேளை அன்னம் அளித்தவர்களின் வீட்டுக்கு நேரக்கூடிய தீங்கை தடுக்காமல் நாம் சும்மா படுத்து கொண்டிருப்பதா வல்லவரையன் துள்ளி எழுந்தான் பக்கத்தில் கழட்டி வைத்திருந்த உரடையன் சேர்ந்த கத்தியை எடுத்து இருப்பில் சொருகிக் கொண்டான் ஆழ்வார்க்கடியனுடைய தலை காணப்பட்ட திக்கை நோக்கி நடந்தான் திடீரென்று எங்கிருந்தோ பேச்சுக்குரல் வந்ததை கேட்டு வல்லவராயன் தயங்கி நின்றான் அங்கிருந்து ஒரு தூணை பிடித்து கொண்டு தூணின் மறைவில் நின்றபடி எட்டி பார்த்தான் கீழே குறுகலான முற்றம் ஒன்றில் மூன்று பக்கமும் நெடுஞ்சுவர்கள் சூழ்ந்திருந்த இடத்தில் பத்து பனிரெண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பாதி மதியின் வெளிச்சத்தில் நெடுஞ்சுவர்கள் மறைத்தன ஆனால் ஒரு சுவரில் பதிந்திருந்த இரும்பு அகல் விளக்கில் எரிந்த தீபம் கொஞ்சம் வெளித்தம் சென்றது அங்கிருந்தவர்களின் அத்தனை பேரும் அன்று இரவு விருந்தின் போது அவன் பார்த்த பிரமுகர்கள்தான் சிற்றரசர்களும் சோழ சாம்ராஜ் அதிகாரிகளும் தான் அவர்கள் ஏதோ மிக முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி கலந்து வசதிக்கவே நள்ளிரவு நேரத்தில் அங்கே கூடியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை தான் ஆழ்வார்க்கடியான் மதில்மேர் சோழ மீதில் இருந்து அவ்வளவு கூர்மையாக கவனித்துக் கொண்டு வருகிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் மிக பொல்லாத கெட்டிக்காரன் என்பதில் ஐயமில்லை அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து கீழே கூடி பேசுகிறவர்கள் ஒருவாறு பார்க்க முடியும் அவர்களுடைய பேச்சை நன்றாக கேட்க முடியும் ஆனால் கீழே உள்ளவர்களால் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்க்க முடியாது அந்த இடத்தில் மாளிகை சுவர்களும் மதில் சுவர்களும் அவ்வாறு அமைந்துள்ளன அத்தகைய இடத்தை ஆழ்வார்க்கடியான் எப்பொழுதோ எப்படியோ கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்திருந்தான் கெட்டிக்காரன்தான் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அவனுடைய கெட்டிக்காரத்தனம் இந்த வானர் குலத்து வந்தியத்தேவனிடம் பழிக்காது அந்த வேஷதாரி வைஷ்ணவனை கைப்படியாக பிடித்து கொண்டு வந்து ஆனால் அப்படி அவனை பிடிப்பதாக இருந்தால் கீழே கூடியவர்களுடைய கவனத்தை கவராமல் அவன் உள்ள மனதில் சுவரை அணுக முடியாது அப்படி அவர்கள் பார்க்க முடிதான் நடந்து போவதிலும் ஏதேனும் அபாயம் இருக்கலாம் இன்றைக்கு நாள் பார்த்து இவன் இங்கே வந்திருக்க வேண்டியதில்லை என்று சம்புவரையர் கூறியது அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது இவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ முக்கியமான காரியமாக கலந்தோசிப்பதற்காகவே இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய யோசனையை பற்றி பிறர் அறிந்து கொள்வதில் அவருக்கு விருப்பமில்லை என்பது தெரிந்தது அப்படி இருக்கும்போது தன்னை திடீரென்று அவர்கள் பார்த்தால் தன் பேரில் சந்தேகப்பட்டு விடலாம் அல்லவா ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றி அவர்களுக்கு தான் சொல்வதற்குள் அவன் மதில் சுவரிலிருந்து வெளிப்புறம் குதித்து ஓடிவிடுவான் ஆகையால் தன் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படுவதுதான் மிச்சமாகும் படித்திருந்தவன் இங்கு எதற்கு வந்தான் என்றால் எத என்னால் விடை கொள்ள முடியாது கந்தமாறு நிலைமையை சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்குவதாக முடியும் ஆஹா அதோ கந்தமாறன் இந்த கூட்டத்தில் ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவனும் இந்த கூட்டத்தாரின் ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டிருக்கான் போலும் காலையில் கந்தமாறனை கேட்டால் எல்லாம் தெரிந்து விடுகிறது அச்சமயம் அக்கூட்டத்தாருக்கு பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூடு பல்லக்கு வந்தியத்தேவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்தது ஆ இந்த பல்லக்கு பழுவேட்டையருடன் அவருடைய யானையை தொடர்ந்து வந்த பல்லக்கல்லவா அதற்குள்ளே இருந்த பெண் ஒரு கணம் திரையை நீக்கி வெளியே பார்த்த பெண் இப்போது இந்த மாளிகையில் எந்த பகுதியில் இருக்கிறாளோ அந்த புறத்துக்கு கூட அவளை இந்த கல கிழவர் அனுப்பவில்லையாமே கொஞ்சம் வயதானவர்கள் இந்த பிணம் பெண்களை மணந்து கொண்டாலே இந்த சங்கடம்தான் சந்தேகம் அவர்கள் பிராணனை வாங்குகிறது ஒரு நிமிடங்கூட தங்களுடைய இளம் மனைவியை விட்டு பிரிந்திருக்க அவன்களுக்கு மனம் வருவதில்லை ஒருவேளை இப்போது கூட அந்த பள்ளக்கிலேயே பழுவேட்டையருடைய இளம் அளவி இருக்கிறாளோ என்னவோ ஆகா இந்த வீராதி வீரரின் தலைவிதியை பார் இந்த வயதில் ஒரு இளம் பெண்ணிடம் அகப்பட்டு கொண்டு அவளுக்கு அடிமையாக்கி தவிக்கிறார் என்றெல்லாம் யோசனை செய்து கொண்டிருந்தான் 
ஆழ்வார்க்கடியான் எதிர்பார்த்தது இப்படியெல்லாம் அலைகிறான் போலும் இதை பற்றி நமக்கு என்ன வந்தது பேசாமல் போய் படுத்து தூங்கலாம் இப்படி அந்த இளைஞன் முடிவு செய்த சமயத்தில் கீழே நடந்த பேச்சில் தன்னுடைய பெயர் அடிபடுவதை கண்டான் சற்று கூர்ந்து கவனித்தான் உம்முடைய குமாரனுடைய சிநேகிதன் என்று ஒரு பிள்ளை வந்திருந்தானே அவன் எங்கே படுத்திருக்கிறான் நம்முடைய பேச்சும் எதுவும் அவனுடைய காதில் விழுந்துவிடக்கூடாது அவன் வடதிசை மாதண்ட நாயகரின் கீழ் பணி செய்யும் ஆள் என்பது நினைவிற்கட்டும் நம்முடைய திட்டம் உறுதிப்பட்டு நிறைவேறும் வரை வேறு யாருக்கும் இதை பற்றி தெரியக்கூடாது அந்த பிள்ளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் தகவல் தெரிந்துவிட்டது என்று சந்தேகம் இருந்தால் கூட அவனை இந்த கோட்டையிலிருந்து வெளியே அனுப்பக்கூடாது ஒரேடியாக அவன் வேலை தீர்த்து விடுவது உசிதமாக இருக்கும் இதை கேட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று நேயர்களே உயிர்த்து கொள்ளலாம் ஆனாலும் அந்த இடத்தை விட்டு அவன் நகரவில்லை அவனுடைய பேச்சு முழுவதும் கேட்டே விடுவது என்று உறுதி கொண்டான் வடதிசை மாதண்ட நாயக்கர் யார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி மூத்த குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் அடுத்தபடி சோழ சிம்மாசனம் ஏற வேண்டிய பட்டத்து இளவரசர் அவரிடம்தான் நாம் வேலை பார்க்கிறோம் இவர்களுக்கு என்ன ஆட்சேபம் அவருக்கு தெரியக்கூடாத விஷயம் இவர்கள் என்ன பேசப் போகிறார்கள் அந்த சமயம் கந்தமாறன் தன் சிநேகிதனுக்கு பரிந்து பேசியது வல்லவரையின் காதில் விழுந்தது மேல் மாடத்து மூளை மண்டபத்தில் வந்தியத்தேவன் படுத்து நிம்மதியாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த கூட்டத்தின் பேச்சு அவன் காதில் விழப்போவதில்லை தனக்கு சம்பந்தமில்லாத காரியத்தில் அவன் தலையிடுவதும் இல்லை அப்படியே அவன் ஏதாவது தெரிந்து கொண்டாலும் அதனால் உங்கள் யோசனைக்கு பாதகம் ஒன்றும் நேராது அதற்கு நான் பொறுப்பு என்றான் கந்தமாறன் உனக்கு அவனிடம் அவ்வளோ நம்பிக்கை இருப்பது குறித்து எனக்கு மகிழ்ச்சிதான் ஆனால் எங்களில் யாருக்கும் அவனை முன்பின் தெரியாது ஆகையினால் எச்சரிக்கை செய்தேன் நாம் இப்போது பேசப்போகிறதோ ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் உரிமை பற்றிய விஷயம் அஜாக்கிரதை காரணமாக ஒரு வார்த்தை வெளியில் போனாலும் அதை பயங்கர விபரீதங்கள் ஏற்படலாம் இது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் நினைவிருக்க வேண்டும் என்றார் பலுவேட்டையார் அத்தியாயம் இத்துடன் நிறைவுற்றதினர்களே வணக்கம்